Getting Things Done to jest w ogóle taki można powiedzieć framework, którego można użyć do tego, by organizować sobie swoje zadania. A każdy menadżer ma ten sam problem. To jest natłok informacji, natłok zadań, które są do wykonania i zawsze wszystko jest do zrobienia na już, na teraz, a być może jeszcze na wczoraj. Tu do listy rosną, tak? Dorzucamy tylko zadania i zaczynamy się stresować tym, że mamy ich coraz więcej. Już na etapie tego takiego skanowania będziesz wiedział, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Pozostałe 20 rzeczy to jest lista tych projektów, które trzeba szerokim łukiem omijać. Cześć, witajcie w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Żakowski i Paweł Rykowski. Paweł, masz dzisiaj fajnego gościa, którego zresztą obaj znamy, bo pracowaliśmy z nim w różnych firmach w przyszłości i będziecie rozmawiać na ciekawy temat. Powiedz proszę, z kim będziesz rozmawiał i o czym? Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat getting things done, czyli jak rzeczy robić od początku do końca, tak żeby były zrobione, a moim gościem jest Mirek Karczmarczyk, czyli programista, team leader, trener IT, również założyciel kanału Code Yama, gdzie uczy programistów i nie tylko ludzi z IT, jak robić rzeczy dobrze. Także nie przedłużając, zapraszamy Mirka i zapraszamy do wywiadu. Cześć Mirek, cześć, cześć. miło Cię widzieć. Fajnie, że z nami jesteś, dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie. To cóż, ja Was zostawiam i jestem, jestem bardzo ciekaw, co, co masz Mirek nam do powiedzenia. Jasne. Siemanko, siemanko, cześć Mirek, jak tam żyjesz? Dobrze, dobrze. Siedzę sobie akurat na poddaszu swojego, swojego domu, sorry za światło, ale to jest takie moje stanowisko pracy codziennej. No cóż, e, żyję się powolutku do przodu, czyli jednym słowem dużo rzeczy do, dookoła, ciągle to samo, no i w tym gąszczu trzeba się jakoś odnaleźć. I powiedz mi, bo ty jeszcze tak specjalizujesz się w takim te, tej tematyce getting things done, czyli też, też na swoim kanale sporo o tym mówisz, żeby te rzeczy robić do przodu, to zanim w ogóle przejdziemy do tym, jak sobie z tym natłokiem zadań poradzić, to powiedz mi dla tych osób, które w ogóle są świeże w temacie, bo wiesz, w IT, zwłaszcza świeżi deweloperzy, czy deweloperzy, którzy myślą o pozycji liderskiej, oni znają Agile, znają Scrumy, znają Kanbany, ale Getting Things Done to nie jest coś takiego popularnego. To o co w tym chodzi? Generalnie Getting Things Done to jest w ogóle taki można powiedzieć framework, którego można użyć do tego, by organizować sobie swoje zadania. Tak? Czyli tak jak w sumie już wspomniałeś od samego początku, kiedy zbierasz te pomysły na to, co trzeba wykonać przez organizowanie ich w odpowiedni sposób, aż po samo wykonanie. Wielu osobom to będzie się to kojarzyło z taką to-do listą, ale jest to troszeczkę bardziej skomplikowane. No właśnie, bo to-do listę znamy na zasadzie, dobra, dodajemy sobie taski i no je wykonuj, wykonujemy, ale getting things done to jednak chyba trochę coś więcej. Jakbyś mógł powiedzieć, na, na, od czego zacząć w ogóle? Jakie są elementy tej, tej metody? Okej, okay. jeżeli chodzi o samo getting things done, czyli ten, ten framework, to on dzieli się na kilka takich powiedzmy etapów. Pierwsza rzecz no to jest kolekcjonowanie wszelkiego rodzaju zadań. I tutaj możemy mówić o kolekcjonowaniu zarówno konkretnych rzeczy do, do zrobienia, kolekcjonowaniu dokumentów, kolekcjonowaniu właściwie wszystkiego, co może przyczynić się do stworzenia jakiegoś zadania, które wymaga od ciebie jakiejś akcji, a czasami nie wymaga tej akcji. Tak? I teraz w zależności od tego, czy te akcje są potrzebne, to jest taki drugi, drugi etap, kiedy dokonujesz przeglądu tych, tych wszystkich zadań, czy na przykład dokumentów właśnie i podejmujesz decyzję, czy wykonać jakieś zadanie, jakie zadanie, być może jest to szereg zadań. Jeżeli nie, no to wtedy tak naprawdę pozbywasz się tego, tego można powiedzieć, takiego tej rzeczy, która do ciebie przychodzi. 
jeżeli ktoś tobie przekaże jakąś notatkę, ktoś tobie o czymś opowie, być może przeglądasz na przykład swoje jakieś notatki i próbujesz z tego wyciągnąć dla siebie jakieś zadania, jakieś action pointy, które masz, masz do wykonania w dalszej kolejności, no to tutaj musisz podjąć tą decyzję. Jeżeli coś trzeba wykonać, może się okazać, że możesz to zlecić komuś innemu. Tak? Czyli wchodzisz w taki etap już szczegółowego przeglądu, co z tym zadaniem należy zrobić. Musisz oczywiście znaleźć czas na ten przegląd. Zazwyczaj się to robi raz na jakiś czas, czyli wyznaczasz sobie na przykład koniec dnia, może koniec tygodnia na, na przegląd tych wszystkich rzeczy, które do ciebie przychodzą. I te zadania, tak jak wspomniałem, możesz oddelegować, możesz sam wykonać. Jeżeli sam je wykonujesz, no to podejmujesz decyzję, czy jest to coś, co można wykonać teraz już natychmiast, bo nie wymaga od ciebie jakiegoś większego nakładu pracy, i tutaj taką granicą jest powiedziane dwie minuty, czyli jeżeli muszę wykonać na przykład jeden krótki telefon, to zamiast to odkładać na później i potem te zadania się spiętrzą, to wykonujesz to od razu. Jeżeli nie, jeżeli to wymaga dużo większego nakładu pracy, więcej czasu, no to wtedy wpisujesz dopiero to na swoją to-do listę. Tak? Natomiast jeszcze na tym etapie nie kończy się praca z Getting Things Done, ponieważ Dalej musisz praktycznie codziennie, na okrągło, właściwie kiedy wykonasz jakieś zadanie, dokonujesz takiego szybkiego skanowania i przeglądu tych zadań, które są ułożone w jakieś priorytety. Mogą być one pogrupowane w jakieś projekty, mogą być one w jakiś sposób uszeregowane, tak żebyś mógł łatwo dostać się do tych zadań i nie zastanawiać się, co jest w tym momencie do wykonania, tylko już masz listę, i bierzesz po prostu pierwsze zadanie z góry, które jest, które jest po prostu najważniejsze. Tak? Znamy, to, znamy to tak naprawdę z takiego naszego codziennego, codziennej pracy programistów. Często jest tak, że pracujemy z jakimiś narzędziami typu Team City czy, czy Jira na przykład, tak? różnego typu jakieś klikapy, tego typu programy, które usprawniają, czy też mają za zadanie pomóc nam zarządzać projektem. Tutaj mamy dokładnie to samo, tylko tyle, że na takim polu prywatnym. Okej, okay, czyli tutaj powiedziałeś, że skanujemy tą listę rzeczy, przegląd przeglądamy, ale to jak nie, jak nie utnąć, bo mi już się w głowie tutaj pojawia taki, w, wiesz, czerwona lampka się zaczyna palić, że no dobra, no to dodrzucamy do tej listy i wiesz, listy tu do mają to do siebie, że robią się coraz większe, coraz tak, większe i się odkłada i, i co, można, co, co, co można z tym zrobić, żeby jednak to nie utonąć w tym wszystkim? No właśnie, wszyscy znają to z własnej praktyki, że tu do listy rosną, tak? Dorzucamy tylko zadania i zaczynamy się stresować tym, że mamy ich coraz więcej, że jest coraz trudniej tak naprawdę nad nimi zapanować. No i Tutaj właściwie tkwi cała ta jakość, czy też ten, ta korzyść płynąca z używania GTD. Ja nie mówię, że to jest jedyny sposób. Ten GTD oczywiście można w jakiś sposób zaadaptować do, do swoich potrzeb. Ja też nie korzystam z takiego, powiedziałbym, czystego podejścia, o którym jest mowa. Natomiast jak to wygląda w praktyce? Może ja po prostu opowiem, jak to u mnie wygląda. Mianowicie... W momencie, kiedy ja dostaję, załóżmy, list. Taki list trafia do skrzynki ze wszystkimi innymi dokumentami, ze wszystkimi innymi wiadomościami, które do mnie, do mnie docierają. Takie listy potem, na koniec tygodnia na przykład, ja wyciągam i po kolei przeglądam. Czy jest to list, który dotarł do mnie i ja muszę go zachować, czy ja muszę go zeskanować, czy ja muszę cokolwiek z nim zrobić. I na tej podstawie już sobie dokonuje takiego pewnego pierwszego sortowania, co ja z tym mam zrobić. Czy wyrzucić, czy zachować. Jeżeli zachować, to wtedy biorę taki list i na przykład skanuję. Po zeskanowaniu wykonuję kolejne czynności, które oczywiście z tym się wiążą, czyli już tworzę jakiś taki szereg zadań. Natomiast e, zapytałeś, co zrobić, żeby w tym nie utknąć. Jeżeli Weźmiesz takie zadania i nadasz im pewne jakieś priorytety. Już na etapie tego takiego skanowania będziesz wiedział, że są rzeczy ważne i ważniejsze. W momencie, kiedy otwierasz swoją taką to-do listę, 
normalnie, jeżeli nie masz tych priorytetów, musisz przejść po prostu przez tą listę, zobaczysz tam 20 czy 30 zadań, już głowa ci pęka, już nie wiesz, co zrobić. W momencie, kiedy bierzesz listę, którą stworzyłeś na podstawie GTD, gdzie określasz również też priorytety wykonania poszczególnych zadań, bierzesz z góry te najważniejsze i nie zastanawiasz się nad tym, co jest jeszcze do wykonania. Będziesz się zastanawiał, kiedy będziesz miał czas. No i to jest to, co tak naprawdę mnie skłoniło do tego, żeby w ogóle rozważyć GTD jako sposób na pozbycie się w pewnym sensie zadań. To, co się dzieje, można powiedzieć, w naszych głowach często i zresztą chyba każdy menadżer ma ten sam problem, to jest natłok informacji, natłok zadań, które są do wykonania i zawsze wszystko jest do zrobienia na już, na teraz, a być może jeszcze na wczoraj i w dodatku wszystko jest ważne. Tak? Ciężko jest podjąć tą decyzję, co jest ważniejsze, co nie. Jeśli zaczniemy myśleć w kategoriach tego, że zawsze będziemy mieli mnóstwo tych zadań i skupiamy się tylko na jednym problemie w danym momencie, to będziemy na pewno dużo szczęśliwsi. Czyli wybierasz po prostu jedną rzecz i nad tą jedną, nad tą jedną rzeczą się skupiasz, i nad tą jedną rzeczą tylko pracujesz, reszta cię totalnie nie obchodzi. Masz jakieś może techniki na to, żeby ich nie widzieć, no bo wiesz, fajnie to się mówi, nie? ale w praktyce no to jednak otworzysz tą listę i teraz zobaczysz te tam 50 rzeczy, które jest pod spodem. Jednak Czy to jakoś przerzucasz? Jak sobie to organizujesz? Najłatwiejszym sposobem jest tak naprawdę organizowanie tego w ten sposób, że trzymasz rzeczy na poszczególne, na poszczególne dni. Nie tworzysz wielkiego takiego backlogu zadań, który będziesz realizował w ciągu najbliższego tygodnia, bo bardzo szybko się zorientujesz, że te rzeczy się piętrzą. Tak? Czyli dzisiaj coś robię, te rzeczy, których nie skończyłem, przerzucam na następny dzień i tak przerzucam na następny, na następny. Rzadko kiedy się zdarza tak, żebyśmy wyczyścili rzeczywiście wszystko to, co jest do wykonania. To, co najłatwiej jest zrobić, to usiąść na przykład poprzedniego dnia wieczorem, przejrzeć sobie listę w ogóle wszystkich rzeczy, które są, wybrać yy, kilka, dosłownie kilka tych najważniejszych, które chcesz wykonać w, na, w ciągu następnego dnia, wrzucić je oczywiście na, na tą listę zadań do wykonania na następny dzień. Nie planujemy jakoś tam szczególnie w przód i skupiamy się na tych zadaniach. Dopiero w momencie, kiedy wykonamy na przykład te dwa czy trzy najważniejsze zadania, to wtedy możemy otworzyć naszą to-do listę i przeskanować ją szybko, wybrać kolejne zadanie, które według nas ma najwyższy priorytet. No i zgadza się powiedzmy z jakimiś założeniami, czyli jeżeli jestem w pracy, to wybieram tylko te zadania, które należą do moich zadań takich zawodowych. Tak? Jeżeli mam już jestem po pracy, to wybieram w tym momencie oddzielną listę, w której mam wszystkie zadania moje prywatne. I tak naprawdę... Najważniejsze jest to, żeby skupić się tylko na tej najbliższej przyszłości, bo jeżeli zaczniemy za daleko wybiegać, to będziemy ciągle myśleć o tym tak naprawdę, jak wykonać dane zadanie, a nie o tym, żeby je wykonać. E, oczywiście zdarzają się takie zadania, gdzie nawet, w, a właściwie wymagają od nas pewnego jakiegoś przygotowania. No i wtedy warto jest wpisać takie zadania do kalendarza, czyli jeżeli ja muszę się przygotować wcześniej, no dajmy na to, dzisiejszy, dzisiejszy odcinek, tak? jeżeli ja mam się przygotować i ja muszę poinformować moją żonę o tym, że, żeby zabrała dzieci z domu, bo inaczej będzie głośno, to w takim razie ja wrzucam coś takiego sobie do kalendarza dzień wcześniej i spotykam się z żoną, mówię, ok, dobra, słuchaj, to jutro mamy takie, a takie rzeczy do, do ogarnięcia, proszę cię, nie wiem, zgarnij dzieciaki. I wtedy mam pewność, że to się wykona. Jeżeli... Są rzeczy, które mogę, można powiedzieć, no jest to brzydkie słowo, tak, prokrastynować, to jak najbardziej je wrzucam sobie na, na listę i po prostu trzeba się pogodzić z tym, że nie zawsze wszystko się da zrobić danego dnia. Przerzucamy, a właściwie wyrzucamy je z listy dzisiejszego dnia. One lądują na, z powrotem na tej liście, takiej generalnej liście GTD, to do liście, czy jakkolwiek tego nie nazwać. I po prostu wyciągamy już na następny dzień te zadania, które są ważniejsze. 
Często trzeba wykonywać taki przegląd ze względu na to, że rzeczy zmieniają swój priorytet, tak? No bo jeżeli załóżmy mamy dwa tygodnie do wyjazdu do naszego jakiegoś urlopu i musimy zrobić przegląd samochodu przed tym wyjazdem, no to dajmy na to na te dwa tygodnie wcześniej nie będzie to naszym priorytetem, ale i będzie miało jakiś, będzie gdzieś tam dalej na naszej liście. Natomiast w sytuacji, w której już jest to tydzień albo kilka dni, no to wtedy niestety, ale ląduje to prawdopodobnie na górze swojej listy. Dlatego taki przegląd bardziej się skupia na tym, co jest najważniejsze, a nie co w ogóle generalnie, jaki ma priorytet. Szczerze mówiąc, u mnie stosuję dwa priorytety. Albo rzeczy, które mogę odłożyć, albo rzeczy, które są rzeczywiście istotne i powinienem je brać w pierwszej kolejności. Czasami oczywiście wchodzi jeszcze trzeci, czyli jakieś plany na przyszłość, rzeczy, które... Być może uda mi się kiedyś zrobić, ale nie oszukuję się, to są rzeczy, które zrobię w momencie, kiedy faktycznie będę miał czas. Chociażby na przykład urlop. Super, to tutaj też te, 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 tak mnie zaciekawiło, co mówisz, że używasz priorytetu pod nazwą rzeczy, które mogę odłożyć, ale skoro możesz je odłożyć, to czy one w ogóle powinny wpadać na tą listę? Jak sobie brać z takimi rzeczami, które no, chciałbyś zrobić albo no, mają sens i właśnie one sobie tak później przechodzą, przechodzą, stosujesz jakieś limity może na to, nie wiem, że takie zadanie, jak jeżeli przejdzie sobie na drugi dzień, po raz dziesiąty, to znaczy, że czas się pogodzi się z tym, żeby to wyrzucić? Czy, czy jak? Jak, jak sobie z tym radzisz? Jakiegoś szczególnego limitu nie mam, ale faktycznie często się tak zdarza, że rzeczywiście te rzeczy nie są potrzebne. Tak? To znaczy, skoro mogę je przekładać i przekładam je ciągle, to znaczy, że mm, powinny zmienić swój priorytet. Tak? E, dlatego też jest istotne to, żeby tych zadań nie mieć jakoś szczególnie dużo na, na liście do wykonania. Chodzi mi o zadania na dany konkretny dzień. No bo jeżeli mam dwa czy trzy takie najważniejsze zadania, to wiem, że one zostaną wykonane. Jeżeli wrzucę ich 20, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak jak mówisz, przerzucę je na kolejny dzień, a potem znowu je przerzucę i będę się frustrował, że przerzucam po raz dziesiąty to samo zadanie. Tak naprawdę nauczenie się pracy z tym GTD, ja pracuję z nim już od roku i wciąż mam takie sytuacje, kiedy tych zadań jest, jest dosyć dużo. Natomiast kiedy można powiedzieć, nie widzisz tych zadań, czyli są na jakiejś liście gdzieś z boku, to łatwiej jest się skupić na tych rzeczach, które faktycznie stanowią jakąś wartość, czy też przyniosą jakąś wartość, kiedy je wykonasz. I nagle się okazuje, że jak masz listę, taką to-do listę ze wszystkimi zadaniami, to wykonasz dwa albo trzy i się frustrujesz, że masz jeszcze 45 do wykonania. Kiedy korzystasz z podejścia GTD, i nie patrzysz na to, jak dużo masz rzeczy, nagle na koniec dnia, jak sobie podsumujesz, to się okaże, że zrobiłeś te trzy, dajmy na to, zadania, które wybrałeś sobie dnia poprzedniego, ale oprócz tego zrobiłeś jeszcze kolejnych pięć. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy otworzyłeś tą listę i przejrzałeś, ok, dobra, nie mam już pięciu godzin na to, żeby wykonać pewne jakieś zadania, mam 30 minut, ale mam trzy czy cztery zadania, które zajmują mi dosłownie tam pięć czy siedem minut, mogę to zrobić w tym momencie i bierzesz takie zadania od razu, natychmiast robisz. Czyli de facto jest to ciągła praca pod kątem tego, gdzie się znajduję, jakie mam możliwości, co potrzebuję do tego zadania i taka analiza tych zadań, ale dopiero w momencie, kiedy faktycznie nie masz już nic na liście, to wtedy możesz się skupić na tym, żeby sobie zrobić taki szybki przegląd i wybrać zadania. W momencie, kiedy jeszcze nie wykonałeś najważniejszych zadań, to nie ma sensu chyba się skupiać na tym, co gdzieś tam kiedyś pomyślałeś, że fajnie by było wykonać. No i tutaj też przychodzi jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o GTD. Często się zdarza tak, że właśnie mamy różne jakieś myśli, marzenia, coś nad czym się zastanawiamy. Jeżeli tego nie zapiszemy, to najprawdopodobniej nam to w ogóle wypadnie. Zapomnimy, przypomni się w najmniej oczekiwanym momencie. Czyli jednym słowem, kiedy jakaś jedna rzecz wyzwoli 
taką myśl, że o, okej, okay, kurczę, miałem jeszcze coś innego do zrobienia, ale teraz to już jest za późno, nie zrobię tego i zaczyna się stres. Tak? Jeżeli zapiszemy takie rzeczy, nawet jeżeli to są e, rzeczy marzenia, tak? coś, co pojawi się, być może to wykonasz za rok czy, czy za trzy, ale będzie na tej liście, to będziesz mógł do tego wrócić i tak jakby zrewidować, czy faktycznie dalej tego potrzebujesz. Bo czasami się zdarza tak, że o czymś marzymy, ale potem się okazuje, że to nie jest, że to już właściwie straciło na na wartości, bo się zmieniła sytuacja i tak dalej. Natomiast jeszcze chciałbym jedną rzecz zaznaczyć, że zanim właściwie się podejdzie do takiego modelu GTD, to pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to pozbyć się właściwie jak najwięcej rzeczy, które powodują, że napływa do nas cała masa tych zadań. Czyli jednym słowem skupić się tylko na kilku takich, ja to nazywam projekty, bo bo tak można to tak jakby zgrupować, natomiast skupić się na kilku takich najważniejszych projektach, które rzeczywiście są tobie w danym momencie potrzebne i trzeba zacząć mówić nie wszelkim rzeczom, które które nie są z tym związane. W ten sposób ta twoja to-do lista też nie będzie największa, tak? Nie nie będzie ona zawierała 500 rzeczy, bo co chwilę o czymś myślimy, co chwilę coś się pojawia, tylko pierwsza kategoria to jest myślenie, ok, dobra, czy ja w ogóle chcę się tym zajmować w ciągu najbliższego kwartału, półrocza czy roku. Jeżeli to nie jest temat, nie mam w ogóle możliwości, to zostawiam to w ogóle w świętym spokoju i staram się to omijać szerokim łukiem. Gdzieś, nie pamiętam w której dokładnie książce to to było napisane, ale jest taka metoda 25.5, polegająca na tym, że wypisujemy wszystkie projekty, które, nad którymi w danym momencie pracujemy i projekty to jest wszystko, co wymaga od nas więcej czasu niż tylko jedno zadanie. Czyli jeżeli pracujemy, jeżeli remontujemy na przykład samochód, wykonujemy jakieś rzeczy typu prowadzimy szkolenia, każda rzecz, którą wykonujemy, spisujemy ją sobie Z tego wybieramy 25 rzeczy, które które faktycznie, 25 obszarów, które chcemy dalej rozwijać. Z tych 25 wybieramy 5. No i te 5 to są rzeczywiście projekty, które są w danym momencie na czasie. Dla mnie na przykład jest to praca zawodowa, ok, dom, wszystko to, co jest związane z domem, rodziną, Rodzina to jest trzecia rzecz i Kodiyama, czyli nagrywanie moich odcinków. To są w tym wypadku akurat cztery rzeczy, które mnie najbardziej interesują. Jeżeli coś się w to nie wpisuje, to ja po prostu mówię nie. No i sporo osób pyta, dobra, a co z tymi pozostałymi dwudziestoma? Czy one mają jakiś niższy priorytet? Czy powinienem nad nimi myśleć? Pozostałe 20 rzeczy to jest lista tych projektów, które trzeba szerokim łukiem omijać bo jeżeli zaczniemy o nich myśleć, to wpadnie nam mnóstwo nowych zadań i przegląd tego naszego backlogu z zadaniami będzie trwał po prostu wieki i będziemy tylko analizować, a nie wykonywać, a tego chyba nie chcemy. Świetny sposób na to, żeby właściwie ograniczyć rzeczy, bo my często właśnie chcemy więcej rzeczy, więcej projektów, to zrobimy, to zrobimy. Do tego my w jednym z naszych odcinków mówiliśmy też o takim starym artykule, gdzie się porównuje wszystkie problemy do małp, kiedy te małpy wrzucają ci ludzie na głowę i musisz nagle zaczynać nimi, nimi zarządzać. Także mi się to bardzo podoba, co mówisz, żeby właśnie wyciąć to wszystko i okroić. Od strony praktycznej to naprawdę trzymasz wtedy te, tą listę rzeczy takich, które masz omijać, żeby wiedzieć, że to trzeba omijać i, i tak to ją widzisz, czy po prostu to usuwasz i masz jakby, nie przejmujesz nie. się niczym poza tymi pięcioma, czteroma w twoim wypadku obszarami? Wiesz co, działa to dokładnie tak jak ta lista zadań na dany dzień. Czyli jeżeli ja widzę te cztery czy pięć rzeczy, które sobie wybrałem na dany okres, to ja wiem, że tylko na nich się skupiam i o pozostałych po prostu nie myślę. Ja owszem, mam taką listę projektów, wrzuciłem sobie gdzieś tam do Evernote'a i okej, zrobię ten przegląd pewnie za jakieś pół roku czy 
czy nie wiem kiedy, tak, w momencie, w którym dany z projektów mi się zakończy. Tak? Czyli jeżeli będę usatysfakcjonowany, załóżmy, wynikiem remontu w domu, czy też poszukiwań działki i tak dalej, bo to jest akurat to, co w tym momencie zaprząta mi najwięcej czasu i e, zabiera najwięcej czasu i zaprząta mi głowę. Jak się z tym pogodzę i będę czuł, że to jest ten moment, w którym ja mogę się skupić na, na czymś innym, to wtedy wybiorę sobie jakiś nowy projekt z mojej listy, tych rzeczy, które w danym momencie chciałbym realizować. No i myślę, że to, co ty powiedziałeś, tak? My strasznie pędzimy. Strasznie pędzimy, wszyscy od nas y, mnóstwo rzeczy oczekują, sami od siebie oczekujemy, że musimy pokazać, jak bardzo jesteśmy produktywni, tak? Jak dużo rzeczy wykonujemy, jak dużo jesteśmy w stanie wykonać w ciągu jednej doby. Tylko tyle, że jest to strasznie, strasznie złudne, ponieważ bardzo szybko możemy się wypalić, bardzo szybko stajemy się sfrustrowani tym, że wszystko jest na teraz, na już. A to jest nieprawda, bo nie wszystko jest na teraz, nie wszystko jest na już. Mnóstwo rzeczy można zdelegować. Swoją drogą, jeżeli chodzi na przykład nawet o pracę, jeżeli chcemy, żeby nasi ludzie się rozwijali, no to... Jako menadżerowie też fajnie by było, żebyśmy przekazywali im swoją wiedzę, a jednocześnie przekazujemy im w ten sposób też część swoich obowiązków. Dajemy im możliwość rozwoju, a jednocześnie zdejmujemy z siebie konieczność wykonywania pewnych rzeczy. To tak na marginesie. Super, super. To jest właśnie bardzo fajne, żeby zacząć porządkować te swoje rzeczy, które, które się robi i nie brać na, na, na siebie za dużo. Porozmawiam jeszcze chwilę o tych, jak te zadania wpadają, bo ty mówiłeś właśnie, że przychodzą, to są różne rzeczy, albo właśnie ktoś może cię o coś poprosić, albo ktoś może wysłać ci maila, albo wysłać ci właśnie w formie, w formie jakichś, jak, jakichś listów. I teraz jak mamy sobie tą taką skrzynkę, powiedzmy, odbiorczą naszą, gdzie wpada, wpada to wszystko, to według, według, według Getty Finsdan, to jak, jak ty z tym robisz ten przegląd? Czy robisz od początku do końca, czyli robisz to, ten, bierzesz to wszystko i porządkujesz do samego końca, aż uporządkujesz wszystko, czy... Tak jakby praktycznie, nie? Zbiera ci się tu maile, tu skrzynka, tu jakieś pliki PDF-y, tu jakieś telefony, okay. tu jakieś zaproszenia i tak praktycznie od początku do, do końca tego jakby pierwszego etapu tego przeglądu, przeglądu. Jak to idzie? Dobra. Ważne jest to, żeby znaleźć jakiś przedział czasowy, który możesz poświęcić na przykład raz na tydzień, żeby dokonać właśnie takiego przeglądu. Co oznacza, że tak, jeżeli coś rzeczywiście jest istotnego teraz do ciebie do, dociera i musisz to zrobić teraz już natychmiast, no to wiadomo, że nie odkładasz tego do tak zwanego inboxu, czyli do, do tej takiej skrzynki odbiorczej z innymi rzeczami, tylko wykonujesz to na bieżąco. Zdarzają się takie rzeczy, jak chociażby na przykład to, że córka zachorowała, musisz pojechać po leki i tak dalej, i tak dalej, no to bardzo prawdopodobne, że nawet wyjdziesz po prostu z pracy i wykonasz daną, daną czynność, bo jest to twoim priorytetem. Natomiast wszystkie pozostałe rzeczy, tych inboxów może być kilka. Tak? To już wspomniałeś, że mogą być to notatki, czyli musisz znaleźć czas na to, żeby przejrzeć na przykład z ostatniego tygodnia notatki, które wykonałeś. Ja korzystam z dwóch programów, czy to z Evernote'a, czy robię notatki odręcznie na iPadzie i te notatki trzeba przejrzeć. Mogą być to maile. Ja w swoim, w swoim, że tak powiem, życiu uwielbiam rzeczy automatyzować. Jeżeli coś trwa zbyt długo, jeżeli coś powtarzam po raz enty, to ja to automatyzuję. Najprostszy sposób, jeżeli chodzi na przykład o maile, różnego typu filtry. Nie wszystko jest potrzebne, nie, to znaczy tak, nie wszystko musimy czytać, nie wszystko musimy przeglądać, niektóre rzeczy można, można pogrupować. Co więcej, przychodzą dokumenty. Dokumenty tak naprawdę najłatwiejszy sposób to jest zeskanować. Jak tylko przychodzą, to, to zeskanować, wyrzucić, rzadko które właściwie w tej chwili są potrzebne, poza jakimiś urzędowymi dokumentami, prawda? Co jeszcze? Jeżeli chodzi o wszelkie czynności, związane w ogóle z przeglądem. Mamy różne jakieś wydarzenia w kalendarzu, nie chcemy o tym zapomnieć. Fajnie jest pozbierać jak najwięcej rzeczy 
w jedno centralne miejsce. Czyli jeżeli mamy kalendarze, to zebrać wszystkie kalendarze w jedno miejsce. Jeżeli mamy skrzynkę mailową, to wszystkie skrzynki zebrać w jedno. Po to, żeby nie tracić czasu właśnie na przełączanie się pomiędzy kontekstami, tylko na tym przeglądzie. Ten czas na przegląd jest o tyle istotny, że jeżeli będziemy wykonywali przegląd, jak tylko dana informacja do nas przychodzi, to niestety będzie trwało to strasznie długo. Jeżeli będziemy wykonywać daną czynność, skupimy się na danej jednej czynności, czyli przeglądaniu maili, to zrobimy to dużo szybciej. Tak? Ile razy w ciągu dnia na przykład przeglądamy skrzynkę mailową? Wchodzimy tam, szukamy czegoś, podejmujemy jakieś akcje bądź też nie. Ważne jest to, żeby ten inbox był czyszczony do zera. Czyli tak jak pytałeś, czy kończę? Tak, kończę. Jeżeli nie skończę tego, to znaczy, że mogę przegapić coś, co jest istotne, coś, co powinienem w najbliższym czasie wykonać. Więc jednym słowem, w momencie, kiedy wchodzimy do tego naszego inboxu i zaczynamy stamtąd wyciągać rzeczy, to po pierwsze one nigdy tam nie wracają, ale też nie, też musimy je przejrzeć wszystkie do końca. Super, jakbyś zachęcił przede wszystkim takich świeżo upieczonych liderów, gdzie właśnie im weszło na głowę masa nowych obowiązków, nowych, nowych działań do wykonania, nowych zadań i tak naprawdę wszystko im się wydaje wiesz, pilne i ważne, no bo to jest super, kiedy już to się stosuje. Nie? Kiedy już mamy ten porządek zrobiony, bo samo nawet ułożenie, uporządkowanie skrzynek mailowych, uporządkowanie jakby tych strumieni zadań, no to wygląda jak naprawdę bardzo grube zadanie, jako na sam początek, żeby to wdrożyć. Masz jakieś takie techniki, co możesz polecić, żeby wejść w to w miarę lekko, czy nie ma tutaj recepty i trzeba po prostu zagryźć zęby i zrobić? Każdy musi znaleźć swój własny sposób, tak? Tak naprawdę to, co rzeczywiście działa, to zaczęcie pracy z tym, popracowanie jakieś 2 trzy tygodnie, bo dopiero po takim czasie zaczynasz widzieć w ogóle, jaki jest zysk z tego. To, że ci menadżerowie mają natłok zadań, super, świetnie. Świetnie ze względu na to, że będą widzieli, jaki zysk mają, kiedy zaczną wprowadzać tego typu usprawnienia. Jesteśmy w ogóle, tak, branża IT, właściwie wszyscy się śmieją, tak, że, że programiści to są osoby, które jak tylko mogą coś zautomatyzować, to to zautomatyzują, tak? nawet jeżeli ten zysk będzie mały. Myślę, że to jest w naszej krwi, że będziemy próbowali znaleźć takie sposoby, żeby pewne rzeczy się działy same, żeby było nam łatwiej, żeby było prościej i żeby się nie napracować. Jesteśmy naprawdę bardzo leniwym społeczeństwem, o tak bym powiedział. Super, czyli na dobrą sprawę to nie ma się czego bać, trzeba po prostu spróbować, bo w najgorszym wypadku no, będziesz miał trochę większy porządek w mailach, zadaniach i tak dalej. I tak będziesz miał tu do listę, koniec końców, co najwyżej nie będzie miała ona priorytetów. Tak? więc wrócisz właściwie do punktu wyjścia. Jeżeli takiej to do listy nie miałeś nigdy jako menadżer, to ja się zastanawiam, jak ty robiłeś to wszystko. Nie wiem, no może to jest kwestia wieku, ale ja już mam problemy z pamięcią. I jak czegoś nie zapiszę, jak czegoś nie wrzucę do kalendarza, to zapomnij, że ja się pojawię na tym spotkaniu. To jest, potwierdzam, ja i Krzychuj w nie, w, chyba co drugim czy co trzecim odcinku mówimy o tym, jak ważne jest zapisywanie wszystkiego, robienie właśnie tego, żeby to nie uciekło, bo inaczej to nie ma szans na to, by zapamiętać i w ogóle to coś zrobić. Powiedz mi taką rzecz, bo w IT zwłaszcza no jesteśmy dość tak przyzwyczajeni do Scrama, do tych technik zwinnych, czy to będzie Scrum, czy to będzie, będzie Kanban, ale w Scrumie na przykład mamy review, sprintu, retrospekcję. Czy, czy w GTD również można to, również to wykorzystujesz, czy na przykład nie wiem, podsumowujesz sobie swoje działania z nie wiem, danego tygodnia, z jakiegoś okresu? E, tak naprawdę ten przegląd, o którym mówiłem, skanowanie skrzynki tego twojego inboxu, plus do tego cały przegląd tych zadań i grupowanie ich pod kątem tego, czy wykonujesz jakąś akcję, czy masz to zdelegować, czy ta akcja to jest 
teraz już natychmiast możesz to zrobić, bo trwa dwie minuty, czy też musisz to zapisać gdzieś na liście. To jest też moment na taką retrospektywę i sprawdzenie tego, co udało się tobie dokonać. Ja szczerze mówiąc nie patrzyłem nigdy pod kątem tego na przykład ile zadań udało mi się wykonać, a bardziej patrzyłem pod kątem tego jak mogę usprawnić mój proces GTD pracy z dokumentami, w jaki, co mogę jeszcze zautomatyzować, czy są na przykład jakieś informacje, które spływają do mnie i mogłyby spływać w inny sposób, w sensie, czy mogę zautomatyzować proces spływania, przeglądu oraz grupowania zadań. I ja na przykład jakiś czas temu zacząłem korzystać z takiego narzędzia nazywającego się Integromat. Niektórzy może znają coś w rodzaju Zapier. To są dwa takie dosyć duże portale, które pozwalają na integrowanie różnych narzędzi, z których korzystamy, czyli na przykład maili, właśnie to-do list, różnego typu kalendarzy i w ten sposób można scentralizować i właściwie zautomatyzować całkowicie proces analizy nawet tego, co jest, co jest do wykonania. Jeżeli ja wiem, że razem z żoną mamy swoje kalendarze i ja mam dostęp do, do jej kalendarza, wiem co jest, co jest do wykonania, co jest do, do zrobienia. Ona wrzuca jakieś zadanie, dajmy na to, do jakiegoś programu, do, do jakiejś listy. Wiem, że wrzuca rzeczy właśnie do tego kalendarza. To ja sobie ściągam automatycznie te zadania z jej kalendarza do mojej to-do listy. W ten sposób ja się nie muszę zastanawiać, co to jest. Wiem, że żona wrzuca mi rzeczy, albo mi się przypomniało, że fajnie by było coś tam zrobić. Czyli to nie są rzeczy do zrobienia tu, teraz, natychmiast, tylko fajnie by było. No to skoro może to zrobić ona i ja już nie muszę pamiętać o tym, żeby znaleźć ten super ekstra czas, kiedy ja naprawdę się skupię na tym, co, co ona do mnie mówi i nad czym mam popracować. Niech to się dzieje automatycznie. Tak? Myślę, że retrospektywa jest ważna, ale, ale w moim przypadku akurat ona raczej się skupia na samym procesie niż na tym, żeby poklepać siebie po ramieniu, bo zrobiłem w tym tygodniu 75 zadań, a w poprzednim 30. Zadania nie są sobie równe, więc ciężko też jest w jakiś sposób podsumować to. Jedno zadanie zajmie nam 5 minut, drugie zajmie nam godzinę, inne będziemy robili przez cały dzień. Tak? Więc tutaj nad tym bym się raczej nie skupiał. Czyli tak naprawdę patrzymy do przodu, a nie w tył. Tak? Nigdy spoglądanie w tył tobie nie pomoże. Będziesz się tylko frustrował. Super. Porozmawiajmy sobie trochę o, o narzędziach, bo powiedziałeś właśnie o integromacie, o, o zapierze. Ale czego sam używasz, jeżeli chodzi o samą, samą listę, o zarządzanie tymi listami? Jak to z twojego doświadczenia wygląda? Co jest dobre i takie godne polecenia? Wiesz co, ja korzystałem z kilku narzędzi. Linki będą widoczne, myślę, pod, pod samą naszą rozmową. Natomiast to, co do mnie najbardziej przemówiło, to był to do list. Jest to narzędzie, które można używać zarówno jako takiej zwykłej to do listy, ale można też świetnie używać właśnie do, do GTD. Kolejna rzecz, że nawet w darmowej wersji można korzystać z wielu projektów, można przypisywać sobie po prostu zadania na konkretny nawet czas, można to zintegrować całkowicie z waszym kalendarzem, czyli te zadania, które wymagają jakiegoś konkretnego dnia, to będą się pojawiały w waszym kalendarzu. Naprawdę bardzo pomocne narzędzie. Korzystałem z wersji darmowej przez bodajże chyba miesiąc czy półtora, po czym stwierdziłem, że dobra, przechodzę na, na wersję płatną. Kosztowało mnie to bodajże chyba, nie wiem, ze 130 zł na cały rok, a dzięki temu mam dostęp do jeszcze całej masy innych rzeczy, jak chociażby na przykład filtry, gdzie mogę sobie pogrupować nie tylko względem tego, jakie zadania mam do wykonania w ramach projektu, czyli w ramach, dajmy na to, pracy, ale mogę również też zrobić sobie filtr, gdzie interesują mnie tylko zadania pracowe, no tak, pracownicze, a jednocześnie też o najwyższym priorytetem, co oznacza, że to są zadania do zrobienia na dziś, gdybym miał 
na to czas. Czyli skończę swoje zadania z listy na dzisiaj. Wtedy wchodzę w konkretny filtr i mogę otworzyć, otworzyć sobie po prostu kolejne zadanie, dodać je na dzisiaj, zrobić je praktycznie z miejsca. Super, to jest to coś, co jest takie mało spotykane i właściwie nie używam tego w kontekście na przykład używania Jiry, nie? Gdzie, gdzie, gdzie w Jirze za bardzo takich rzeczy nie ma, czyli konteksty, to co powiedziałeś, że są właśnie zadania z pracy do pracy, z domu do domu, albo na zasadzie to są zadania, które wymagają komputera, to, to, to pozwalają szukać rzeczy, albo to są zadania, które wymagają telefonu. W taki sposób to robisz? Wiesz co, w pewnym sensie tak. Jeżeli chodzi o telefon, to faktycznie mam taki filtr, gdzie mam rzeczywiście otagowane zadania wymagające jakiegoś przedzwonienia, gdzieś załatwienia czegokolwiek. Natomiast z czasem zacząłem używać coraz mniej filtrów. Na samym początku to było tak, o super, w ogóle będę korzystał, będę rzeczywiście używał tych kontekstów i tak dalej. Nie sprawdzało się to u mnie. Oczywiście można tak robić, jeżeli ktoś lubi w ten sposób pracować, to, to nie ma problemu. Wspomniałeś o Jirze. W Jirze jak najbardziej da się wprowadzić w pewnym sensie konteksty, bo możesz używać na przykład komponentów, jakichś labelek, które będziesz przypisywał do konkretnych zadań. Możesz je grupować w projekty, na jednym bordzie możesz wyświetlić przecież kilka projektów, więc jak najbardziej takie, takie narzędzie mogłoby się sprawdzić, Natomiast raczej rzadko kto ma dostęp do, do Jiry w takim życiu prywatnym. Tutaj mogłaby pomóc aplikacja, która jest darmowa, nazywa się ClickUp. Też służy do zarządzania projektami. Korzystałem z tego nawet przez jakiś czas. Natomiast im więcej ma to bajerów związanych z opisem, komentarzami, informacjami odnośnie w, w wyceny story pointów i tak dalej, i tak dalej, odciąga ciebie to od samego clue, e, którym jest zadanie, priorytet i ewentualnie data, kiedy trzeba to zadanie wykonać, jeżeli faktycznie jest ono związane z konkretnym wydarzeniem. Możesz równie dobrze używać po prostu kalendarza do takich zadań, więc zwykła to-do lista z informacją o priorytecie w zupełności wystarczy. Wtedy się skupiasz tylko na tym, co masz wykonać, a nie na tym, gdzie masz to wpisać, w jaki sposób i tak dalej. Im prostsze narzędzie, tym lepiej. Tym mniej czasu będziesz yy, używał na używanie tego narzędzia i przygotowanie się w ogóle do, do pracy. To jest super, co mówisz, podpisuję się pod tym rękami i nogami, bo też nieraz wpadłem w taką pułapkę, że brałem jakieś narzędzia, tutaj w Ujdziurę miałem masę tych wszystkich fajerwerek i właśnie straciłem czas na fajerwerkach, zamiast się skupić na tym, co jest tak naprawdę ważne. Super, czy jest coś, co byś chciał jeszcze na koniec przekazać naszym, naszym widzom, jak mogą lepiej wykorzystać Getting Things Done, za, 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 zarządzać swoimi zadaniami? Ja myślę, że pierwsza najważniejsza rzecz, pozbyć się jak najwięcej rzeczy z tych projektów, które wydaje nam się, że są teraz i już i musimy się nad tymi rzeczami skupić i ograniczyć po prostu napływ tych zadań. To jest chyba pierwsza najtrudniejsza i najważniejsza zarazem rzecz, którą należy wykonać, zanim się w ogóle wejdzie w sam proces wykonywania tych zadań. To, to myślę, że jest chyba najważniejsze. Super. Powiedz jeszcze nam na koniec, gdzie można Cię znaleźć? Jeżeli chodzi o kontakt ze mną, tak naprawdę najłatwiej jest wpisać kod Yama. To jest Podlinkujemy adres, poniżej. Nowy. Tak, będzie, będzie link. Tam są wszystkie dane kontaktowe do mnie. Piszcie śmiało. Jeżeli tylko w jaki sposób mogę pomóc, to, to bardzo chętnie. Oprócz tego oczywiście na YouTubie zapraszam do oglądania mojego kanału. Mam nadzieję, że właśnie w kontekście moich priorytetów i tak dalej w końcu znajdę czas na to, żeby nagrać, nagrać kolejny odcinek. Także do zobaczenia. Super Mirek, dzięki wielkie za spotkanie, masę wartościowych informacji. Trzymaj się. Dzięki, trzymaj się, hej. Paweł, bardzo, bardzo ciekawy wywiad. Powiedz mi, co uważasz jako taka jedna najważniejsza rzecz, którą nasi widzowie mogą wyciągnąć z tego wywiadu, zapamiętać? To, co, to, co Mirek powiedział, żeby sobie ustrukturyzować wszystkie rzeczy i posprzątać, zrobić ten porządek i nie brać się za rzeczy, które tak naprawdę no chcemy zrobić na kiedyś, ale może to jutro, może później i ściągnąć to do tych obszarów najważniejszych, 
tych czterech, pięciu max, ta metoda 20, 25 na 5 jest myślę tutaj mega wartościowa, żeby właśnie to odfiltrować, wyciąć i skupić się na tym, co jest najważniejsze, a nie brać wszystkie sroki za ogon, bo z mojego doświadczenia i krzychu z twojego pewnie też to nigdy nie działa. To prawda, a ja ze swojej strony powiem jeszcze, że zgadzam się z tym, co Mirek powiedział, trzeba wszystko zapisywać, no bo inaczej po prostu zapomnimy, nie wiem, czy to jest kwestia wieku, raczej nie, chyba ludzkiej natury. Ja też jestem zwolennikiem tego, żeby wszystko zapisywać, czy to w kalendarzu, jeżeli to są spotkania, czy to na liście to do, jeżeli rzeczy do zrobienia, czy też po prostu, jeżeli to są notatki chociażby ze spotkań. Dziękujemy Wam, że obejrzeliście kolejny odcinek Net Management. Zapraszamy Was do zapisywania się do newslettera, żebyście byli na bieżąco. No i oczywiście widzimy się już za tydzień we wtorek rano. Cześć! Cześć!